Textos disidentes. Lecturas al margen de la norma. Te doy la bienvenida a esta nueva sección, una de tantas que he abierto en el canal. Abro esta sección en formato de podcast por varias razones. En primer lugar, quiero, además de tocar temas y autores clásicos, ir a otros textos que no son todavía considerados clásicos por los historiadores y que a su vez tocan temas más contemporáneos. En segundo lugar, estos temas o autores que tocaré en este podcast, al no tener un pensamiento tal cual sistemático como conocemos a los grandes sistemas filosóficos de Aristóteles, Descartes, Leibniz o Schopenhauer, no requieren de una exposición planeada en varios videos, por lo que uno o dos son suficientes. En tercer lugar, quiero también traer contenido que puedas estar escuchando mientras haces otras cosas, y no solo contenido audiovisual que requiera la atención de todos tus sentidos para entender. Y como cuarto y más importante punto, quiero hablar de temas que suelen ser más polémicos en varios aspectos, temas que a veces no son reconocidos como solamente filosóficos, que tocan fibras sensibles en las sociedades actuales, autores y textos que hablan sobre nociones duras, sobre injusticias, marginalidades o simplemente sobre rompimiento de esquemas. Y bueno, hablando también un poco del título que le he puesto a esta nueva sección, creo que hace más sentido después de la explicación que acabo de dar. Textos disidentes implica esos textos que, por muchos autores, no son reconocidos como filosofía o que, por su temática, simplemente son desechados al ser polémicos o sensibles. La filosofía durante toda su historia ha sido una actividad de rompimiento de esquemas, de creencias o de sistemas de creencias. Pero incluso dentro de la filosofía hay autores que dogmáticamente creen saber qué sí es y qué no es filosofía. Esto no implica relativizar todo y decir que cualquier cosa puede ser filosofía. Pero si hay algo que contradice a estos autores que le niegan su papel de filosofía a ciertos temas o textos, es la tendencia misma de la actividad filosófica, es decir, cuestionar, por la vía racional, lo que creemos como verdad. Tocaremos pues en este podcast textos o temas considerados a veces polémicos o sensibles, ruidosos o extraños, por lo que advierto a quien nos escucha que varios temas pueden no ser de su agrado y quizás su interés sea la filosofía clásica, autores de la antigüedad, del medioevo, del renacimiento o de la modernidad. Para ese interés encontrará mucho contenido en este canal, en Filosofía desde Cero. Pero este podcast, Textos Disidentes, lo dedicaré a los textos, a los autores y a los temas que nos hacen dudar sobre nociones actuales, sobre creencias vigentes que creemos seguras y verdaderas y que, al pincharlas con un alfiler crítico, muchas veces revientan. Bien, pues para inaugurar esta sección quiero dedicar este capítulo a un libro muy especial, curioso, apasionante y extraño, el Manifiesto Contrasexual de Paul Beatriz Preciado. Este libro, como podrán imaginar, trata de sexualidad, pero al sumársele el prefijo contra, podemos sospechar que tiene una finalidad confrontativa. Advierto pues que en este episodio tocaré temas de sexualidad y de sexualidad sobre todo disidente, fuera de la norma. A Paul Preciado lo conocí gracias a un compañero de la maestría, a Oscar, que de hecho también dedica tiempo a redes. En Instagram y en TikTok lo pueden encontrar como arroba cínico punto no punto cínico. Cínico, no cínico. El primer cínico es con S, pero igual para que no tengan problemas buscándolo, les dejo su perfil de Instagram en la descripción. Y bueno, Oscar me recomendó a Paul porque en un tiempo libre empecé a leer a Judith Butler y si bien me estaba gustando, había nociones que todavía me parecían un tanto extrañas. Y Paul Preciado, al ser un escritor de habla hispana, me iba a resultar quizás más familiar y también apasionante. Por ello me lo recomendó Oscar, además de por muchas otras razones. Y bien, antes de seguir con el texto, les cuento un poco de Paul Preciado para quienes no lo conozcan. Eh, Paul B. Preciado nace en Burgos, España, en 1970, 
y es registrado en su nacimiento como mujer bajo el nombre de Beatriz. Sin embargo, conforme crece, se siente incómodo habitando el género de mujer al punto de encontrarse encerrado en una clase de lo que llama el jaula, en la que se le imponen un conjunto de tareas que, más en época franquista, se le asignan a las mujeres. De hecho, su padre está en desacuerdo con que estudie filosofía, ya que es carrera para hombres. Beatriz se declara lesbiana, pero tiempo después transiciona al género masculino para obtener ese reconocimiento que tanto se le negaba. Se dedica a estudiar filosofía, arquitectura y tras adentrarse en la biografía de filósofas como Judith Butler o Monique Wittig, escribe varias obras, entre las cuales el libro más conocido es este, su manifiesto contrasexual, que al igual que sus otras obras es firmado bajo su nuevo nombre, Paul B. Preciado, conservando la B de Beatriz. Pero bien, volviendo al texto que nos tiene aquí, el manifiesto contrasexual no es el primer texto que leí de Paul Preciado, sino uno más corto que les recomiendo mucho y que de hecho Oscar, el amigo de la maestría del que les conté, me regaló, llamado Yo soy el monstruo que os habla. Este librito es una ponencia que Preciado ofrece a una academia de psicoanalistas para cuestionar los presupuestos mismos del psicoanálisis freudiano, sobre todo el complejo de castración, pero de ese librito quizás hablemos en otro momento. Después de leer Yo soy el monstruo que os habla, que de hecho me lo aventé en una tarde porque no pude parar de leerlo y me encantó, me compré el manifiesto contrasexual. Me tardé mucho en leerlo porque me mudé y apareció un trabajo por ahí que me absorbía mucho tiempo, pero por fin pude terminarlo y debo decir que en general me encantó. Aunque una parte en específico Sí me costó leerla y me, se me hizo muy tediosa, la cual trata sobre una noción de Deleuze llamada homosexualidad molecular, que seguro a un lector de Gilles Deleuze le gustaría, pero que a mí me pesó mucho leer. Pero bueno, para que se vayan dando una idea de con qué se van a encontrar si leen el manifiesto contrasexual, cabe decirles que esta sección de Deleuze, que es una de las últimas, se intitula De la filosofía como modo superior de dar por el culo, de les y la homosexualidad molecular. Esto nos ejemplifica la libertad con la que Beatriz Preciado juega con conceptos filosóficos y con el atrevimiento que tiene para utilizar un lenguaje comúnmente llamado vulgar en espacios donde nos resulta disonante, como en un libro sobre filosofía. Pues bien, otros subtítulos del libro son Masturbar un brazo, citación de un dildo sobre un antebrazo, Money Make Sex o la industrialización de los sexos y Prótesis Mon Amour. Bueno, no sé si así se pronuncia tal cual en francés, ahí disculparán. Entre otros títulos que nos indican que el libro trata sobre temas que pueden resultarnos muy extraños para una obra que habla sobre dispositivos de poder, capitalismo, política y sexualidad en un sentido Foucaultiano. Esta excentricidad no se queda solo en los títulos, ya que las complejas argumentaciones de Preciado tienen como tesis principal a defender lo siguiente, que el dildo, el juguete sexual que en países de habla hispana a veces llamamos de forma un tanto errónea consolador, no solo no es un sustituto del pene, sino que más bien el pene a veces es un sustituto del dildo. Esta tesis tiene muchas subtesis de fondo, pero por más que las imaginemos, resulta extraño qué tiene que ver esto con filosofía, ¿no? Pues bien, pasemos ya al fondo de la argumentación de Paul Preciado. No voy a tocar todos los temas que Preciado trata en este libro porque son muchos y muy complejos, pero si tuviera que elegir tres, serían los siguientes. En primer lugar, ¿qué es el conjunto de prácticas que denominamos sexuales y que tenemos como normalizadas? En segundo lugar, ¿cómo dividimos nuestros cuerpos sexualmente y cómo esa sexualidad es una tecnología? Y por último, cómo el concepto de naturaleza es también un producto tecnológico. Vamos a ir por temas tratando de desmenuzarlos. Al final, ustedes juzgarán si la argumentación logra sus propósitos o no. Para mí, en varios aspectos lo logra, pero también tengo ciertas críticas que repasaré brevemente al final del episodio.
Parte 1. La sexualidad como reproducción. Preciado se centra en el dildo como objeto para hacer una lectura deconstructiva de varias cosas, como la sexualidad y sus prácticas, o la diferencia entre un cuerpo vivo y una máquina. Pero inicia con una experiencia que tuvo en los círculos feministas que frecuentaba en sus años de preparación académica. Notó que las feministas se negaban a hablar de dildos, a pesar de que muchas de ellas tenían uno, dos o cinco de estos artefactos. Esta negativa a siquiera mencionar la palabra dildo o consolador se debía a que, según Preciado, en los círculos feministas de su época, toda representación fálica era una reafirmación del sistema patriarcal y su poderío. Esta forma de ver a los dildos se sostiene en varios presupuestos, como que el dildo es un sustituto del pene, por lo que una mujer utilizando un dildo está haciendo una mímesis de aquello que le falta y añora, el órgano fálico. Mayor problema para las parejas lesbianas, ya que el dildo representaría la necesidad de un pene en su interacción sexual, lo cual negaría su orientación lésbica. Preciado se dispone a desmentir esto. Como dijimos, su tesis principal no es que el dildo sea un sustituto del pene, sino que el pene es un sustituto del dildo y es, de hecho, un dildo de carne, como dildos de tantos materiales puede haber. Es decir, el dildo precede al pene y no al revés. Cabe decir que Paul Preciado hace en varias ocasiones juego de definiciones y significantes para poder demostrar tesis como esta que parecen absurdas, ya que el dildo más antiguo encontrado tiene una edad de unos 28.000 años, mientras que lo que conocemos como pene tiene tanta historia como el ser humano mismo. No obstante, hay que advertir aquí, Paul se refiere al pene no como órgano reproductivo, que también tiene sus matices, sino como el centro de placer sexual, como significado de placer en el ámbito de la sexualidad. Si el dildo es visto como causa del placer sexual en la actividad masturbatoria e incluso en una actividad lésbica u homosexual, Paul Preciado debe demostrarnos que el origen del dildo como productor de placer es anterior al pene, visto también como productor de placer. Con lo cual de hecho tiene razón. Vamos a ver por qué. Para justificar todo esto, Paul Preciado busca primero desmontar las prácticas que coloquialmente tenemos como normales y naturales en la sexualidad, las cuales son las heterosexuales vinculadas a la reproducción, para luego demostrar que estas prácticas son rastreables sociohistóricamente y que de hecho son una tecnología. Creo que muchos hemos llegado a creer que el placer sexual heterosexual está relacionado con la reproducción. Esto puede querer ser explicado religiosa o evolutivamente. Respecto a lo religioso, más concretamente en las religiones de Abraham, Dios creó al hombre con pene, a la mujer con vagina, y el placer sexual es lo que los incita a hacer más grande la familia de Dios. Por otro lado, evolutivamente, el placer sexual es una clase de incentivo para seguir perpetrando la especie, reproducirla y mantenerla con vida. Supongamos que hemos superado la versión religiosa y hemos pasado al logos, dejando atrás el mito y guiándonos por la mera racionalidad. La explicación evolutiva parece lógica, pero tiene tras de sí la naturalización del placer sexual, la creencia de que el placer sexual siempre ha sido relevante para el ser humano, cuando no es así, más concretamente no es así en el caso del placer sexual femenino. Preciado nos recuerda que desde el Renacimiento hasta el siglo XVII surge un conjunto de aparatos para reprimir el impulso masturbatorio, ya que la masturbación es una descarga inútil de energía, descarga que podría utilizarse en el trabajo. Junto a ello, la autosatisfacción se catalogaba como contaminación del cuerpo. Gracias a esto surgen artefactos como el cinturón de castidad. Junto a esto, también es catalogada como enfermedad femenina la histeria, causada por la insatisfacción sexual de las mujeres y descrita con un número ridículamente grande de síntomas, tanto que cualquier dolor leve de cabeza, muchas veces fingido, conducía a un diagnóstico de histeria. El tratamiento para la histeria era simple. 
un masaje pélvico en el que se estimulaba sobre todo el clítoris. Tiempo después es inventado, para eliminar la necesidad de ir al médico, los primeros vibradores y dildos, los cuales llevaban al mismo resultado que el masaje pélvico del consultorio, al orgasmo femenino, en ese entonces llamado crisis histérica, en donde la energía acumulada por la insatisfacción sexual podía ser desahogada. Los médicos aceptaban el origen sexual del problema, pero se negaban a catalogar los masajes pélvicos, los vibradores y los dildos como herramientas con fines sexuales. Con esta genealogía del dildo, Preciado nos muestra que el placer sexual femenino carecía de relevancia en el ámbito sexual visto como reproducción, y a su vez, los cuerpos feminizados acudían a masajes pélvicos y utilizaban vibradores y dildos sin una finalidad reproductiva. De hecho, si nos ponemos a pensar, el placer que se obtiene mediante la estimulación del clítoris no tiene ninguna finalidad reproductiva. La estimulación del clítoris tenía solo la finalidad de la crisis histérica, para llegar al orgasmo femenino, el cual es descubierto y alcanzado no gracias al pene, sino a la tecnología de la mano masajeadora, al dildo y al vibrador. Vemos cómo entonces la sexualidad, en este caso, la sexualidad que tenemos como un proceso natural, no es natural tan claro como presuponemos en el ámbito coloquial. Reproducción y sexualidad solamente son relacionados en algunos momentos específicos de la historia y por ello son relacionados por consenso sociocultural. Junto a ello, en la primera mitad del siglo XX, la medicina hace explícita esta relación entre la sexualidad y la reproducción, la naturaliza, y por ser la sexualidad reproductiva lo natural, la medicina se encarga de patologizar toda aquella práctica sexual que no tenga como finalidad la reproducción. ¿Qué es lo sano? Penetración vaginal por parte de dos cuerpos sexuados fértiles. ¿Qué es lo enfermizo y lo desviado? El enorme conjunto de prácticas y deseos que tenemos más allá del que un esperma fecunde a un óvulo. La masturbación, el sexo oral, anal, la estimulación de los pezones, de los testículos, del clítoris, del ano, la excitación por fluidos como la saliva, el lubricante, el sudor, la orina, el uso de objetos, de alimentos, de bebidas, de olores, de sabores, de disfraces, de roles. Detengámonos un poco a seguir pensando qué tan natural nos resulta el sexo y, a su vez, cuántas prácticas sexuales que hemos realizado o queremos realizar salen de la finalidad reproductiva. La sexualidad es una tecnología. Esto es lo que defiende Paul Preciado. Entiende Preciado como tecnología el conjunto de aparatos y herramientas que crea y utiliza el ser humano, las cuales no se reducen a las herramientas físicas, sino también al lenguaje como herramienta comunicativa y de entendimiento, o en este caso a la sexualidad como herramienta de placer de los cuerpos. Pues bien, visto que el conjunto de prácticas sexuales que llevamos a cabo son todo menos naturales y que la relación entre sexualidad y reproducción es un suceso histórico y no natural, cabe percatarnos de otro momento en el que surge una nueva ola tecnológica sexual. Sobre todo en el periodo de entreguerras y una década posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre sexualidad y reproducción tiene una finalidad la reproducción de la mano de obra, nuevos humanos que puedan trabajar. La masturbación, recordemos, es un desperdicio de energía que puede ser aprovechada para el trabajo o para fecundar mujeres que ofrezcan más obreros para las fábricas. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX y durante lo que llevamos en el siglo XXI, la economía no funciona más gracias a la producción tal cual, sino al consumo. Es aquí cuando aparece el pene no se descubre la existencia del pene, sino que se construye el pene, se inventa, como una nueva herramienta, un nuevo paradigma. Vamos a ver a qué nos referimos con la creación y construcción del pene. Parte 2. Las partes del cuerpo sexual y la creación del pene. 
Nosotros podemos ver en los sitios para adultos, obviamente las categorías de contenido heterosexual, una constante en las películas no por. Por un lado, una actriz retratada de cuerpo completo, en donde hasta los lugares más ocultos de su cuerpo aparecen ante cámara, con una enorme luz, en donde todo el cuerpo de la mujer es objeto de deseo. Y, por otro lado, un pene. El pene del actor es lo único que aparece. Si el resto de su cuerpo aparece a cuadro, es de forma accidental. El espectador, que normalmente es un varón cisgénero heterosexual, se deleita con los glúteos, los pechos, las piernas, los labios y el cabello de la chica. Cada rincón del cuerpo de la actriz es objeto de su placer. No obstante, si alguien quisiera indagar en el otro protagonista del video, en el varón, no encontrará más que un pedazo de carne como objeto de interés. Pero esto no inicia en el no por. Aquí es cuando Preciado habla de nuevo de la medicina, más concretamente de procesos quirúrgicos que, de un tiempo para acá, obedecen todos los hospitales. Construir penes o eliminarlos en bebés recién nacidos. En medicina se utilizó el término genitales ambiguos para aquella genitalidad que no encajaba con lo que entendemos con pene o vagina. El pene implicaba una longitud mínima para penetrar satisfactoriamente a una vagina, junto a testículos fértiles. La vagina implicaba no solo la cavidad capaz de ser penetrada, sino los caracteres suficientes de fertilidad para la reproducción, útero y ovarios. Todo lo que se saliera de esa norma debía ser, entre comillas, ajustado, para que sea lo que concebimos como genitales masculinos o femeninos. Hoy entendemos como intersexuales a aquellos genitales que no se posicionan ni en masculinos ni en femeninos. Junto a ello, los caracteres anatómicos no son lo único que puede variar, sino también cromosomas o patrones hormonales. La Organización Mundial de la Salud actualmente sugiere evitar toda clase de intervención quirúrgica en los genitales intersexuales hasta que el infante se desarrolle lo suficiente para saber y decidir qué quiere y qué no quiere hacer con su cuerpo, a menos de que la falta de intervención quirúrgica implique una amenaza contra la salud del infante. No obstante, durante décadas y hasta el día de hoy todavía, los bebés intersexuales, mal llamados de genitales ambiguos, son mutilados por apegarnos al paradigma del pene. De tener un micropene o pene clítoris, un clítoris más grande de la normal bajo el paradigma médico, junto a cromosomas XY, el bebé debe ser manipulado quirúrgica y hormonalmente para desarrollar el clítoris hasta un tamaño mínimo para considerarse pene y que éste pueda penetrar una vagina. Por otro lado, en cualquier caso en que el bebé tenga cromosomas XX, el pene debe ser mutilado, incluso si esto implica aniquilar la capacidad clitoriana del placer y su cavidad vaginal debe ser intervenida para poder ser en un futuro penetrada. El iniciador de esta tendencia médica de mutilación de bebés fue John Money, quien desde 1955 sugería a todo médico realizar las intervenciones cuanto antes llevando a una tendencia a todo hospital para convertirse en fábricas de bebés masculinos o femeninos. Si quieres profundizar en la gran exposición que Preciado hace de esto, puedes ir al apartado de su manifiesto contrasexual llamado Money Make Sex o la industrialización de los sexos. Con este apartado, Preciado no busca negar la existencia de penes o vaginas, sino que pretende exponer la ficción que creemos como naturaleza y que es más bien una tecnología de creación, manipulación y mutilación genital, el paradigma del pene. Los genitales humanos deben apegarse a un binarismo totalmente dicotómico, idéntico al del género, en donde exista o un pene o su ausencia entendiendo por ausencia de pene, una vagina. Creemos que la naturaleza humana se divide en pene y vagina, y sobre ello descansan los géneros. Pero ya no solo el género se presenta como problemático, sino el concepto natural que de los sexos hemos tenido durante tanto tiempo. Los sexos llegan también a ser una tecnología. 
lo cual da paso a una crítica del concepto de naturaleza que Preciado hace en su libro. Durante tanto tiempo, prácticas sexuales, características anatómicas e incluso identidades se nos han presumido como naturales. Esto basado en la distinción entre naturaleza y cultura, entre naturaleza y ser humano. El ser humano puede modificar y modificarse, pero la naturaleza tiene leyes que deben ser respetadas. Parte 3. Naturaleza como tecnología. En argumentación, es común encontrarse con falacias que buscan defender algo como natural. A esto se le llama falacia naturalista. El papel de la mujer es el de la crianza por su propia naturaleza. El carácter del ser humano es egoísta por naturaleza. La sociedad debe ser capitalista por naturaleza. Esta clase de premisas son falaces por una razón que en argumentación es ya conocida, pero no en la sociedad en general. Es imposible determinar si algo es o no natural. Más imposible aún saber si un comportamiento es o no parte de la naturaleza humana. Imaginemos a aquellos seres con los que convivimos a diario y que tenemos como parte de la naturaleza, nuestras mascotas. Más concretamente quiero referirme a los perros. Creemos que los perros, al ser animales no humanos, son obra directa y auténtica de la naturaleza. No obstante, cabe recordar que los perros nacen a partir de lobos domesticados, es decir, lobos intervenidos por los seres humanos. Junto a ello, las razas de perros que conocemos no son razas naturales como tenemos pensado, sino de hecho combinaciones controladas voluntariamente de canes por parte de los seres humanos. De combinar a perros con características similares surgen las llamadas razas de perros como los Beagle, los pastores alemanes, los chihuahuas o los Pug, que los Pug son ejemplo perfecto de cómo los seres humanos hemos combinado durante miles de años a los perros para que tengan ciertos caracteres sobre todo estéticos a pesar de que sus caracteres fisiológicos sean disfuncionales, ya que los Pug tienen enormes dificultades para respirar y es por ello que ya en varios países se comienza a prohibir su crianza. Incluso desde un paradigma evolutivo puede verse cómo los perros de raza viven menos años que los perros mestizos, porque entre más ajena sea la pareja reproductiva de un perro, mejores características adaptativas tendrán las crías. El perro es un producto de manipulación humana del lobo, un Frankenstein milenario. Si un perro no puede ser catalogado como parte de la naturaleza por tener tanta manipulación humana, mucho menos comportamientos humanos pueden ser catalogados como naturales o antinaturales. Si hay un ser no natural y puramente tecnológico, es el ser humano. La ropa es una tecnología. La vivienda es una tecnología. También lo son la agricultura, la ganadería, la industria, el lenguaje, el arte, el sexo, el género. Nuestro cabello es una tecnología, dada la manipulación que hacemos de él, por ejemplo, con shampoos, tijeras y gel. Ningún escenario académico apela ya a la naturaleza como un sostén argumentativo. Ojo, esta crítica al concepto de naturaleza no implica la imposibilidad de distinguir entre comportamientos o procesos en los que el ser humano casi parece no intervenir y aquellos en los que sí, pero esta distinción es gradual. El puro hecho de ver un paisaje que denominemos natural y llamarlo paisaje es ya una intervención humana, una representación configurada por nuestras capacidades cognoscitivas y por nuestro lenguaje. Pero claro, esta imagen del paisaje no tiene el mismo grado de intervención que la materia manipulada para crear, por ejemplo, un smartphone. A lo que va Paul Preciado es que las normativas sexogenéricas ya son insostenibles como naturales. De hecho, siempre lo fueron. Más aún si hacemos un análisis histórico de cómo se crean los sexos, los géneros y las políticas que los regulan. Con este análisis busca apreciado incentivar algo en específico, acciones a las cuales llama el manifiesto. 
a las prácticas contrasexuales como prácticas de resistencia. Preciado nos recuerda que los dispositivos de poder, en un sentido Foucaultiano, tienen siempre una forma de uso de resistencia. Así, los aparatos utilizados para reprimir la sexualidad durante la Edad Media y gran parte de la modernidad, como el cinturón de castidad, las cadenas o los látigos, son utilizados desde el siglo pasado con fines sexuales, de excitación y de placer, en el campo del BDSM. Así también, el dispositivo de la sexualidad la sexualidad cis-heteronormativa, aquella que nos dice que lo natural es el hombre cisgénero con mujer cisgénero en posición del misionero, tiene su formato de resistencia. A realizar estas prácticas sexuales, llamadas contrasexuales, nos invita Preciado. Si el placer se nos sugiere solo en zonas genitales, Preciado nos invita a estimular otras zonas, otras partes del cuerpo, no reconocidas por el catálogo médico patologizante como sexuales. Reconocerlas como placenteras y como sexuales, ya que todo puede ser motivo de nuestro placer sexual. Una oreja, una mejilla, la entrepierna, los pies, las manos, los ojos, el antebrazo, el cabello, la saliva, los roles, los alimentos, los disfraces, los látigos, las botas, el látex, la desnudez, la vestimenta, la castidad, todo puede ser objeto de placer así como lo es un dildo, un pedazo de plástico o madera. Todo puede ser un dildo, incluso un pene. Ir más allá del misionero heterosexual fértil es realizar ya una práctica de resistencia. Para concluir este episodio, cabe hacer algunas críticas que tengo hacia el texto de Paul Preciado. Las críticas que tengo son sobre todo dos. En primer lugar, mi crítica va hacia la forma argumentativa del libro. Estos textos que buscan romper con las estructuras académicas del tratado serio y frío tienen una enorme ventaja. Resultan ser lecturas muchas veces apasionantes a la par de sólidas. No obstante, también muchas veces se sacrifica la claridad a mi parecer de forma injustificada. La tesis o las tesis a defender en el texto de Preciado no son del todo explícitas, sino que se revelan ya que lees minuciosamente el texto. Considero contraproducente este método si lo que se busca es llegar a una audiencia más grande que no esté tan adentrada en filosofía. Esto lo he visto en las mismas conferencias que realiza Paul Preciado. Su claridad deja muchas veces que desear por lo que el tratamiento de la sexualidad como tecnología, a pesar de querer romper con el tratamiento académico, se sigue limitando a un público académico, el cual es el único capaz de discernir los tecnicismos que no están al alcance del público en general. Meta contraria, sobre todo, para un manifiesto, para un llamado a la acción. Mi segunda crítica va respecto al contenido del libro. La tesis de que el dildo es anterior al pene se entiende, en primera instancia, de forma cronológica. En la historia aparece antes el dildo que el pene. Sin embargo, conforme avanza la lectura, te das cuenta de que esta tesis entiende al dildo y al pene como núcleos, como núcleo del placer sexual y no como objetos tal cual. Estas formas de tratamiento conceptual, al menos por mi influencia analítica, deberían ser explicitadas claramente durante el texto de preferencia al inicio, porque de lo contrario, alcanzar a demostrar la tesis principal durante este texto se antoja así imposible. De nuevo, la falta de claridad de las formas en que los conceptos se utilizan hace que la defensa de sus premisas a veces se vea comprometida. Junto a ello, el apartado de De Luz me pareció insoportable, quizás sea por mi desconocimiento sobre el pensamiento de Gilles De Luz. Pero si viniendo yo de la academia filosófica no entendí casi nada, creo que menos lo hará alguien que se tope con ese final apartado de este manifiesto y espere comprender lo que ahí viene. Pero bueno, de ahí en más, este texto ha impactado mucho en mi forma de ver varias cosas, entre ellas obviamente la sexualidad. Lo recomiendo incluso a aquellos que no estén metidos en filosofía, en teoría crítica, en feminismo y o en estudios queer con la advertencia de que hay apartados que ni siquiera muchos egresados de filosofía logran comprender. Es un texto atrevido, 
y por ello vale la pena. Y bien, espero que este episodio te haya gustado. Un ejercicio quizás extraño y nuevo en el canal que disfrute mucho realizar y veré si obtiene una buena respuesta por parte de ustedes, del público, para ver si sigo adelante con él. En otro episodio pienso ahondar en la distinción entre naturaleza y cultura, para lo cual creo que acudiré a un texto llamado Manifiesto Cyborg, cuyo título ya no sugiere lo extraño de su contenido y, de hecho, es un texto que influye en el manifiesto contrasexual de Preciado. También tengo otros textos de Monique Wittig, entre otros autores y autoras, a quienes pienso tocar en esta sección, pero ya lo determinaré en su momento. Si te gustó, no olvides darle me gusta al episodio y contarme tu opinión sobre la sexualidad como tecnología en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio de Textos Disidentes.